。刚刚呢从印度旅游回来啊，在那边大概待了一个多星期。然后呢，我想说几句大实话，真的是不吹也不黑，全部都是肺腑之言。现在的印度呢，到底发展到什么程度了？和我们在电视机里面、在新闻里面报道看到的，真的是不太一样啊！我感觉呢，是非常出乎我的一个意料的。真的是印度那边呢，就是新德里嘛，新德里大家都知道是他们的一个首都，也是应该咱们中国人都能叫得上的一个城市的名字啊。发展的到现在来说还算不错的，还算是一个大都市啊。那边的人基本上，你像他们吃饭不会用手抓饭，也不分不清哪个是上厕所了，哪个是吃饭的样子啊。那边的人基本上也都学会用那种刀叉了，或者是用筷子什么的。还有就是很多他们那边有很多西餐厅、牛排什么的，感觉呀，整个的生活习惯跟。整个的生活习俗呢，已经被欧美那边同化的差不多了，也是与时俱进嘛。还有就是，你像其他的印度的一些小地方、其他的城市呢，基本上还是吃那种咖喱饭比较多，是那种咖喱也叫不上啊，反正就是黄黄的，看着反正我看着是没有什么食欲的，好像是一种调料吧。还有那个就是在他们东南亚可能非常流行的那个。叫什么玛莎拉，包括在孟加拉国也非常流行，在印度尼西亚也非常流行啊。就是他们那个地区真的是特别喜欢吃那个玛莎拉，也就是他们说的一种调料吧，类似于咱们中国的那个盐了，什么胡椒粉了，知道？听他们说吃了之后呢，能够增强抵抗力，我也不知道这到底是不是真的，还是他们自己瞎编的。另外一点，我在印度那边啊，印度他们的街头就是在城市里面的街头，像他们一线城市，也新德里也算他们的一线城市吧，就感觉呀、啊，跟咱们那个山东那个乡村的大集或者是赶集的氛围特别像啊，就是他们的街头呢有很多那种小摊小贩，然后呢也没有什么城管要管着你不让你摆摊了或者什么，他反正他们的马路上呀非常的杂乱无章，基本上红绿灯啊在那边。就是一个摆设，想怎么闯就怎么闯，想怎么过就怎么过。马路上呀，甚至有很多的家禽，你像牛了，可以在马路上随便乱走啊。好像他们那个牛啊，在印度那边特别的受尊重，比人地位还要高。还有那个什么鸡呀、啊、鸭呀、啊、鹅呀、啊，还有什么马，反正是马路上都是一坨一坨的黑色的一些。动物的一些粪便什么的，也没有人来收拾，也没有人来打扫啊，更没有什么环卫工了，随时的那去打扫那种落叶或者是杂物什么的，根本就没有啊。马路上感觉就是参差不齐的，而且呢，他们那个印度人，我在那边待了一个星期，发现他们特别喜欢喝那个恒河的水啊，都说恒河是他们的一个母亲河嘛，就是他们直接呢，很多人就直接跳到恒河里面。边洗澡边喝水，真的是让我感觉到毁了我的三观，让我感觉匪夷所思啊！那个水呢，我看着就是我，有可能用手摸了一下，我感觉就特别的，呃，污秽，特别的脏那种。但是他们感觉喝的时候呢，没有任何的问题啊，感觉他们一喝之后呢，身体会强身健体的那种感觉。然后在印度那边呢，出行最多的一个交通方式，可能没有中国这边那么方便啊，什么滴滴，什么那种。各种的出租车什么的，地铁，他们那边最多的出行方式就是那种电动的那种三轮车，就是那种小麻木嘛，在武汉那边类似于这种麻木，还有那种网上大家可能看到的很多那种老式的老皮的那种火车，基本上车上全部都是人，挤得不像话，每天都像咱们春运那种样子啊。但是呢，也没有网上说的那么夸张啊。网上相信大家都刷到过那个图片，就是整个火车上面外面全部挂的全部都是人，没有这种情况啊，也没有那么夸张，把火车压的都跑不动道的那个。所以说呢，就是从印度呢，我现在已经回来了，我感觉呢，跟网上说的呢有很多相似的地方，但是呢，也有很多不同的一个地方啊。就是在印度那边呢，其实消费水平并不是非常高，像在印度那边的话，什么车票了、火车票什么都非常便宜，物价也非常便宜啊。而且呢，他们印度那边贫富差距是特别的巨大的，那边呢也非常的重男轻女啊，真真的是重男轻女的现象是特别严重的，女的基本上没有什么地位啊。就比如说呢，像在街上一家三口出门，家里面如果说有个女儿的话，女儿呢肯定是手上要拎着东西的，就是大包小包全部都是女儿拎着的啊。然后呢，基本上男孩子什么事都不要干，而且他们那边呢，女儿出嫁是要跟男方彩礼的。你基本上，你如果家里面没有钱，给不了男方什么彩礼，你基本上女儿嫁出去都是个头疼的事儿。跟咱们中国呢，完全都是相反的啊！就是在咱们中国，女性的地位现在是越来越高了，基本上家务活全部都是男的在干，而且男的娶老婆呢，要给彩礼，什么车子、房子、什么五金什么的，没有几十万的彩礼，根本就娶不到老婆了。在在印度那边呢，恰恰是相反啊，男。女男人的地位真的是高的不得了了，在那边呢，男人男人呢就是相当于是土皇帝一样。说句实在话啊，在印度待了大概一个多星期，我感觉我印象最深刻的就是那边的一个特色美食，真的是应了咱们老祖宗那句老话啊，就是不干不净吃了没病嘛。因为那边很多东西都是用手抓的嘛，因为他们上完卫生间有可能就不洗手，或者是在恒河里面随便涮一下，就现场给你做，他也不戴手套。
，也不干嘛了，就是看起来呢非常的有食欲。但是呢，真正你像中国人去到那边呢，又不敢下嘴啊。但是呢，我看到有很多的中国美食博主呢，在那边吃的也非常开心啊。就有一个美食博主天天说印度的东西嘛，干净又卫生嘛。但是呢，具体怎么样，回去会不会喷射，会不会有那种标枪套餐，咱们也不知道。还有呢，很多非常夸张的场景，就是他们做美食呀，不仅是用手啊，手脚并用，甚至用脚踩，踩完之后呢，就直接给你。在印度那边，反正是什么幺蛾子、什么新奇的事情都有啊。目前呢，印度已经成为了全球人口最多的一个国家，已经超过咱们中国了啊。但是我整体的感觉就是这一趟下来的，真的是和我之前听到的、看到的、跟想到的都是不一样的啊。不知道大家都有没有这个想法，去印度一趟，然后感受一下这个异域风情。对于印度这个国家，大家都有什么想说的？也欢迎在评论区里面留言讨论。如果有机会，你会去印度吗？